Evet. Videolarına giriş yapıyor musun abi? Merhabalar herkese. Merhabalar herkese. <gülüyor> <gülüyor> Herkes merhabalar arkadaşlar. <gülüyor> Bence bir nah tutup girmek daha güzel olur daha bir Ama nah girişim var biliyorsun ki. Şöyle. <gülüyor> Onu biliyorum. Yani. Çok sert. Ee, Cahit sendeyiz kardeşim. Tamam. Arkadaşlar oyuna çift tıklayarak önce oyunu açıyoruz. Tamam. <gülüyor> çift Bugün doğaçlama takılacağız. Ben en son Tarkov anlatalı bayağı oluyor. Arkadaşlar anlatalı yani. Hı hı. Onları böyle kurs gibi de yapmadık yani. Şöyle yap böyle yap diye daha çok şey yapıyordum. Talimatları söylüyordum. Hı. Ama bugün <gülüyor> siz hiç bilmiyorsunuz diye. Evet. Birazcık daha kurs gibi olacak. Tamam. Günceleme var dedi. Bir saniye. Hızlı yapıyor herhalde. Ha, olabilir. Ben giriş yaptım şimdi. Tamam. Ben de menüdeyim. Ben de giriyorum Peki. oyuna. Şimdi ekranın var değil mi senin Fatih? Var var. Tamam. Gerekirse ben de yayın açarım. Hatta açayım. Daha rahat olur bir yandan anlatır. Tamamdır. Oyun mu onun gibi mi diyorsun? E, tak mod gibi mi? Taktikal realizm mi bilirsin abi? Çok Öyle aşırı da. detaylı ya. Şimdi oyun aşırı detaylı ama Arma'nın e, yapısı o biraz daha böyle çok açık dünya. Hani military simulation direkt. Hı hı. E, ona özel modlar falan yoksa e, taktikal ne, ne edinanla? Taktikal realizm. Taktikal realizme özel bir mod yapılmamışsa böyle Tarkov gibi onun gibi değil. Siz bana sistemlerinizi söyleyin. Ekran kartlarınızı ikiniz de. 4090. Benim 4070. Ş- şöyle yapabiliriz. E, oyunda rakibi görmek her kompetitif oyunda olduğu gibi çok güzel görseller almaktan daha önemli bir halde. Ama siz derseniz ki benim için o kadar da önemli değil. Ben grafikleri güzel göreyim. Her şeyi ultra tutabilirsiniz ikiniz de. Yok ya ben o kafada değilim. Ben de şey görmek tamam. konusunda daha şey kararlıyım. O zaman şöyle yapıyorum. Ben de öyle. Grafiğe girebilirsiniz. Girdim. Ee, abi senin ekranın Tarık büyük ihtimal 16 ya 9. Benim Hı-hı. de 16 ya 9. Ama Hı-hı. ben 16 ya 10 oynuyorum oyunu. Ee, şu yüzden adamlar biraz daha şişmanca görünüyorlar. Hı-hı. Ee, daha rahat vurabiliyorsun rakiplerini. O yüzden 16'yı 10 oynuyorum. İstersen aspect ratio'yu 16 10 yapabilirsin. Yaptım. Deneyiriz. Şey, doğallığı da bozulmuyor. Bu arada orada şey 4'ü 3, 5'e 4 seçenekleri de var. Daha da kolaylaştırıyor işini ama onlar doğallığı hmm. bozuyor. Tamam 16 10 bozmuyordur. Evet doğru söylüyorsun. Bozmuyor. Tamam. Abi ben şu an 32'ye 9 oynuyorum. Bunu düşüreyim mi? Yok. Seni biliyorum. Sen monitörde ya o monitörde ultra wide var sende. Nasıl istiyorsan yani senin keyfine göre. Sen 16'yı 10 yaparsan o monitörü çok kötü görünür. Tabii. O, yani o monitörü de olmaz lan. Abi texture quality high yapabiliriz ikimiz de. Hepimiz. Hı hı. İkiniz de. Hı hı. Ee, shadow quality ben low kullanıyorum. Tamam. Object load quality'yi şöyle açıklayayım size. Ee, bu grafik kalitesiyle alakalı değil. Grafiklerin renderıyla alakalı. Load level of the tail demek açılımı. Hı hı. Örnek olarak onu ikiye aldığınızda Görebileceğiniz en uzak nesne, ya nesne demeyeyim, e, tekstürler, statik tekstürler yine duruyorlar hı hı. ama sonradan çizilen tekstürler yok oluyorlar. Kaç metreden itibaren? 2'deyken 183 metreden itibaren. Eğer bu r- numara 2 ise 183 metreden sonra rakip oyuncu da göremezsiniz, adam da göremezsiniz. Hı hı. Anlatabildim mi? Ee, i̇kisi 183 metre, 2.5'u 220-230 metre civarı. Oyunda şöyle bir problem var. Bunu ben neden ikide tutuyorum? Çünkü Hı. ne kadar çok e, rakip çizerse o rakipler şeye biniyor. İşlemciye yük bindiriyor. Ve oyunda da işlemcinin verimli kullanımı problemi olduğu için Hı -hı. E, bunu en yüksek FPS için olabildiğince düşükte tutuyorum. Ama büyük haritalara falan girdiğimde yani uzaktan adam vurmam gereken haritalara girdiğimde iki buçuğu alıyor. Hı -hı. Tamam. O zaman ben değiştirmeyeyim bunu. Ben de ikide tutuyorum yani, o zaman. Iki, iki, iki buçuk okeydir. Sadece sniper oynayacağınız zaman, çok uzağa bakacağınız zaman 3'ü alabilirsiniz. Anladım. Overall visibility 
E, bu da aynı anlama geliyor aslında ama bu statik o şeyler için, e, diğer oyuncular için değil. Mesela 400 metrenin uzağındaki, ben 400'de kullanıyorum. 400'ün uzağındaki ağaçlar için geçerli. Hmm. Statik hmm. binalar için geçerli. Yine onların çizimini yok ediyor. 400 metreden sonra gözükmüyor. Tamam. Büyük haritalarda uzaklara bakarken görsel, görsel açıdan kötü görünebilir. Bunu bazı insanlar binde kullanıyorlar. Yine aynı şekilde bu da işlemciye minik de olsa bir yük bindiriyor. Ben yüksek performans için 400'deyim. Tamam. Cloud quality e, adı üstünde bulutların kalitesi. Hı hı. E, no. gölge, gölgeleri de etki ediyor bu. Tamam. Onu söyleyeyim. Yükseğe aldığınızda gölgeler daha baskın hale gelir. Ekran biraz daha karanlık olabilir yani. Anti-aliasing'i no. Evet ben de LoL'dayım. Anti-aliasing'i TAA'da kullanabilirsiniz. Tamam. TAA veya TAA High fark etmiyor. İkisi de aynı. Görsel olarak hiçbir fark yok. Performans olarak da yok. Tamam. Nvidia DLSS'i off kullanabilirsiniz. Zaten ekran kartlarınız güçlü. Herhangi bir FPS bariyerine takılmayacaksınız. Aynen. Ee, eğer açmak isterseniz yani ekran kartımı daha da az kullansın derseniz quality'yi alabilirsiniz. Quality çok bozmuyor görüntüyü. Yeterli kalite oluyor. Mesela yani. ben şey e, bunu açmak istesem açamıyorum şey diyor. Yalnızca örnekleme değeri 1 olarak kullanılabilir diyor. Aç, açtığımı açmama müsaade etmiyor. Hiç öyle girmediğim için. Aşağıda... Aşağıda resampling diye bir ayar var. O AMD FSR 3'ün altında resampling var. He 0.5 bende o. Tamam sen çözünürlüğü yarıya düşürmüşsün aslında. Bir yaptım o zaman. Tamam anladım. Tamam. Evet. Tamam bunu diğer size açmama gerek yok ya. Ben sadece şey için sordum. Tamam. Off'ta takılabiliriz. Tamam. Ee, resampling'i zaten 1x yapıyoruz. Tamam. HBAO var. Ee, bu görsel açıdan önemli bir ayar. Eğer off yaparsanız sular falan çok kötü görünür. Özellikle sular en dikkat çekici olduğu için. Hmm. Max, max performansı alırsanız e, iyi haline geliyor. Tamam. Yani yeterli seviyeye geliyor öyle diyeyim. Hı hı. E, SSR de aynı şekilde. SSR'ı da ben low'da kullanıyorum. Bu aynı zamanda rakipleri tespit etmede de off'tan daha iyi bir seçenek. Tamam. Ekranı biraz şey yapıyor çünkü. Objeleri parlatıyor çevrelerini. Hmm. Biraz şey post processing ayarı gibi bir şey bu. Anladım. Ee, anisotropik filtering şu. E, duvarların veya yerlere, duvarlara veya yerlere yandan baktığınızda o duvarın üstünde böyle hani gerçekte baktığınızda pütür pütür şey böyle ka- şey kabarcıklar olur ya. Hı hı. Doku. Evet. O dokunun üstündeki şey kabarcıkları, çıkıntıları bu sanal olarak aktif hale getiriyor. Yani bir duvara yandan baktığınızda onun üstündeki detayları böyle çıkıntılar şeklinde gösterip daha gerçekçi görebilirsiniz bunu açarsanız. Anladım. Hmm, Açık tamam. hale getirdim o zaman. Bir miktar ekran kartı kullanıyor. Bizde problem yok. Nvidia e, Reflex Low Latency 10 veya 10 artı boost fark etmez. Tamam. 10 artı boost'un daha iyi olduğu genel olarak benchmarklarda açık. Ama çok minimal bir fark. Yani 10 ile 10 artı boost'un arasındaki farkı hissetmezsiniz. Hı hı. Farkın açıkçası ben de bilmiyorum. Çarpması 0.1'e getirebilirsiniz. Getirdim. Bunu Getirdim daha ben. sonra PostFX'den yapabileceğiz zaten. Lobby FPS limiti 60 kalabilir. En aşağıda şeyler var. E, tikler var. Hı hı. O, oradaki her şeyi kapatıyorum. Sadece e, bu arada high quality color'u falan açabilirsiniz. Problem yok. Ama bir şey değiştirmiyor oyunda. O yüzden kapalı. Tamam. Sadece Streets of Tarkov Lower Texture Resolution Mod açık. Tamam. Onun da onun da şeyi şu. Bu harita Streets of Tarkov haritası problemli bir harita. Birçok kişi de sorun çıkartıyor. O tiki açtığınızda texture quality'niz, en üstte seçtiğiniz texture quality ne olursa olsun onu o haritaya özel lova alıyor. Hmm. Tamam. Burası tamam. tamam. Burayı bir save edelim. Ettik abi. <gülüyor> abi şimdi game'e gelelim yukarıdan soldan. Tamamdır. Bu oyunu İngilizce... Ha, ayarlara girip tekrar giyeyim anladım. Evet, evet, evet. Bu oyunu İngilizce kullanmanız çok daha faydanız olur. Hiç İngilizceniz olmasa bile. Çünkü internette görebileceğiniz rehberlerin, yani Hepsi o görevlerin, bu eslerin, evet, internetteki içeriğin %99'u İngilizce. Hı hı. Türkçe yapanlar pek bir şey yapmamışlar. Bir şey daha, eğer bazılarınız İngilizce, bazılarınız Türkçe kullanırsa, bir noktadan sonra aranızda dil farkı oluyor. Yani arkadaşlarınızla oynarken bile dil farkından dolayı anla- anlaşmazlıklar oluyor. 
Hmm. Hani şunu şunu mes- şeye tape'i aldın mı diyorsun mesela? Tape ne? Çünkü hani Türkçe'de tape başka bir şey. Evet. Duct tape gibi olan. Evet, ayrıca evet, duct tamam. tape. Aynen o zaman ben tamam onu İngilizce yaptım. Dediğin gibi ben mantıklı. Main menu background sadece arka plandaki şey. He. Wallpaper'ı değiştirecek. Tamam. İstediğinizi seçebilirsiniz. Play şey profile ikonu seçemiyorsunuz standart sürümüz. Hı-hı. Quick slot'u always shown yapabiliriz. Tamam. Always shown. Dominant stance always shown. Bir altındakini de always shown. Yıl tamam bunlar şeylerimiz. Evet. Hood hood'da <gülüyor> UI'da her şey görünsün Aynen. sürekli. Sürekli görünsün diye evet. Ee, health color şeması var. Sol üstte karakterinizin canı olacak. Uzuvlarını göreceksiniz. O can kısmı renkli mi olsun? Gri mi kalsın? Monokrom gri. Renksiz yani. Hı hı. Renkli olması, ee, renksiz olması daha mı iyi? Şöyle eğer renkli yaparsan yemyeşil oluyor. Sol üstteki can uzuvları. He, kırıldığında ee, kırmızı görüyorsun falan. Evet yemyeşilden turuncuya sonra kırmızıya gidiyor. Sonra siyah gidiyor. Hı-hı. Monokromda da aynı şey oluyor ama o başlangıcı yeşil değil. Anladım. Onun yeşil olmasının çok bir önemi yok. Evet anladım için. anladım. Hı-hı. Daha iyi zaten tamam. yeşil dikkat Gerek. çeker. Gereksiz bir şekilde. Ee, bir altındaki everything de kalabilir. <gülüyor> Double click item use in rate only olacak. Sadece rate olacak. Tamam. Default o mu sizde? Yok default o şey in rate and stash. Tamam. In rate only. Şu anlama geliyor. E, stash'teyken bir içeceğe, yiyeceğe çift tıkladığınızda içmesin onu. Stash'teyken. He. Sadece rate'lerde olsun. Yanlışlıkla değerli viskilerin içenler vardı stash'lerde. Hmm. <gülüyor> bu, bu ayar gelmeden önce. Anladım. Adamlar da ona göre ayar yaptılar yani sırf onun için. Evet. Vaulting over medium obstacles var. Bunu hotkey olarak seçmemiz gerekecek. Tamam. Bir altındaki enabled olabilir. Onun altındaki auto add to wishlist var ya onu disable yapın. Disable yaptık tamam. abi. Ve sonra da clear wishlist'e tıklayın aşağıdan. Sonra da yes diyoruz. Yok daha yes demiyoruz. Otomatik RAM cleaner açıksa kapatabilirsiniz. Only use physical course'u açabilirsiniz. Bu tikli açık zaten bizde only use physical course. Okey RAM cleaner açıksa kapatabilirsiniz. FOB'niz... Çok kişisel bir tercih. Yani şey, e, görüş açınız. Hı-hı. Çok kişisel. Ama burada önce şunu söyleyeyim. Bu FOV diğer oyunlardan ayrılıyor bunda. Diğer oyunlarda mesela yüz yaparız, vizyon yaparız. O horizontal FOV'yi göster- söylüyor bize. Hı-hı. Buradaki FOV bize vertical e, FOV'yi söylüyor. Yani atıyorum ben 16'ya 9 oynuyorum ya. Hı-hı. Bunu at şey, bunu 90 yaptığım senaryoda horizontalım 160 olurdu. Atabildim hmm. mi? Bu 90 yapamıyoruz tabi de hani direkt matematik olarak anlaşılsın diye öyle dedim. Anladım anladım. Ben 60, 66 kullanıyorum ben. Bunu oyun içinde kendi gözleminize evet. göre Şimdi Şimdi seni kerteriz alıyorum ben senin ayarını. Head bobbing'i en düşüğü alıyoruz 0.2. 0.2 yaptım. Head evet. bobbing'in olayı ne? Head bobbing yürürken kafanın sallanması. Hmm. Ekranın yani. Tamam. Tiklerden de Abi en üst sol ve en alt, en alt sağ, sağ açık olacak. Evet. Save edip post fix'e geçebiliriz. Save ettim. Post fix'e geçtim abi. Enable post fix'i işaretliyoruz önce. Evet. Hı? Bu bu renk kısmı da şimdi kişisel tercih olacak. Aynı zamanda sizin monitörlerinizin de belli bir ayarı var. Tabii. Onu bilemem sonuçta. Ama e, hani benim monitörüm genel olarak kalibre ettim ama yani default'a yakın bir kalibrasyonda benim ayarlarım size uyar o bakımdan. Hı-hı. Saturation'ı 42 yaptım. Colorful. Ya bu konuda lafını kesiyorum. Şey yaptım. Geçen girdiğimde botlarla etrafı hiç göremiyordum. Siyahlıktan. Karanlıkta, karanlıkta girmedin mi ama sen o gün? Evet. Karanlıkta girdim. O normal. Normal Dedi ya karanlıkta zaten görünmüyor. Kar- karanlıkları aydınlatmak için başka bir trik var ben onu da anlayacağım. Hmm, biz gece girmiyoruz dedi hatta. <gülüyor> evet. Ee, aynı o. senin ayarlarını kopyalıyorum. Ş- şimdi yapalım. Saturation 42, Colorfulness 71, Luma Sharp'ın 100. Tamam. Eğer oyun size 
e, şey keskinliği düşük gelirse <gülüyor> yani bulanık bulanık gelirse bu post efix'teki adaptif şarpına dokunmuyorsunuz. Grafik bölümündeki şarpması yükseltiyorsunuz. He, tamam. Anladım. Abi bunu da seyrediyoruz. Sağında geliyoruz. Evet. Abi burada sadece karakter yani aş aşağıdakileri biliyorsunuz zaten. Binaural açık olacak. Muhtemelen default açıktır. Evet. Ee, VoIP dilerseniz kullanırsınız. Oyun içi konuşma var. Hı hı. Ee, burada en üstteki karakter voice. Sizin oyun içinde karakteriniz F1'e bastığınızda konuşabiliyorsunuz. Ya da iki defa Y'ye bastığınızda o ses menüsünü açıp konuşabiliyorsunuz. Burada önemli olan nasıl şey şu. Bazı karakterler e, yaralandıklarında böyle hızlıca nefes alıp veriyorlar tamam mı? Hı hı. Ama buradaki bazı karakterler çok böyle nasıl diyeyim çok fazla ses çıkarıyorlar. Dolayısıyla sen yaralandığında çevrendeki ayak seslerini duyamıyorsun. Hı. Bazıları da az ses çıkarıyorlar. Dolayısıyla avantajlı oluyor. Ama gel ya. gör ki hangisinin az ses çıkardığını ben bilmiyorum. Oha. <gülüyor> Süpermiş. Bu, bu, bu, bu, evet, bu kadar unuttuktan sonra harbiden var ya. <gülüyor> şey, interface volümü e, en azından onda tutun. Never mind, we still got work to do. High dot volümü <gülüyor> tamamen kapatın. Oh. Müzik keyfinize göre. Overall bende 100. What the Bir dakika. Interface volümü indirdik abi. 20'ye. 0 0 0 tamam. Ee, mikrofon volümde. Oyunun oyunun müzikleri çok iyi bu arada. Harika iyi. Hı hı. Müzikleri ilk kez dinleyeceksiniz. O yüzden açabilirsiniz keyfinize göre. Müzik volümü açayım o zaman biraz ben. Aç, aç beni duyacak kadar. 20'ye aldım evet. Onu save edip geçebiliriz kontrolse. Tamam. Geçtim. Şimdi kontrolü devam ediyorum. Evet. Abi sensitif ile bakıyorum <gülüyor> burada. Mouse sensitif ile en alt soldaki. Hı -hı. Şimdi bu sizin kişisel tercihiniz. Mouse'u ne kadar hızlı kullandığınız. Ama burada şöyle bir olay var. Mouse sensitivitinizle eğim aldığınızdaki mouse sensitivity, sensitivity e, oyun içinde zaman zaman hani zoom yaparız ya mesela Normal POV'da yürürken ayrıdır ama hı hı. holo'ya geçtiğinde o zoom olmasa bile aslında holo birazcık daha zoom verir. Oyunlarda bunu yapıyorlar. Evet. Şimdi bu ikisi arasında bir şey farkı oluşuyor. Hassasiyet farkı oluşuyor. Ama senin kas hafızan için en iyi mouse hakimiyetini sağlayabilmen için bunun birbirine çok yakın olması lazım. Hı. Çünkü hani normalde çevirdiğin mouse ile eğim aldığında çevirdiğin mouse aynı hızda dönmüyorsa o senin sürekli hassasiyetini o kasa hafızasını oluşturmanı engeller. Tamam Evet yani masa üstünde kullandığım şekilde şey olması ya, ya. lazım. Bu masa üstünden bağımsız. Oyun içinde. Ha, oyun içinde. Tamam, ADS'ye geçip çıkmandan bahsediyorum. Ha, anladım anladım. A tamam. ADS aim downside yani. Hı hı hı. Nişan alıp bırakmandan bahsediyorum. Anladım anladım. Ee, bunun da oranı yaklaşık olarak şey 10'a 7. Yani mouse sensitivity 10 sa ADS 07. Şey pardon 7. Anladım. Dolayısıyla ben sensitivity'mi 20 yaptım. Şey 02 yaptım. ADS'yi 014 yaptım. Böyle alıştım. Bence ADS'yi bir tık daha düşük tutmanız şeyden daha doğru olur. Normal sensitivity'den daha doğru olur. Siz şimdi oyuna girince deneyeceksiniz onu. Belki 50'yi beğeneceksiniz. Yani 050'yi beğeneceksiniz. O durumda 030'u alın şeyinizi. O, o civara bir şey alın. Eğiminizi. Hmm. Ben 590'a 390'a ayarladım. Sıfır olarak. Ha, tamam senin de oranın şeymiş. 0200'e 14 yapayım ben de benzer. Zaten oyuna girince dediğin gibi bakarız. Abi sen, sen 040'a Hı. kaç yap? 28 yap. 028. 040'a 400'e yani. Evet. 0280 diyorsun. Evet. Benimki yavaş çünkü o yüzden. He anladım. Ben zaten hızlı kullanıyorum mouse'u. Tamam. Abi şimdi burayı da bir save edelim. Tekrar kontrolse girelim. Tamam. Evet. <gülüyor> şimdi bu bölümde bazı tuşları sileceğiz buradan. 
Ee, ama oyunda burada clear diye bir seçenek yok. O yüzden boş bir tuşu atacağız. Sürekli sileceğimiz her tuşu aynı tuşu atacağız. Bir öncekini silecek. Hmm. Press type bölümü e, en üst gördüğünüz en üst press'e tıklayın mesela sağdaki. Orada release, continuous, press ve double click diye seçenekler var. Bunun özelliği şu. Diğer oyunlardan farklı olarak. Bir tuşu aynı anda birkaç farklı şeyi atayabiliyorsunuz. Yani mesela continuous yaparsanız Hı-hı. o tuşun aktive olması için sürekli ona basılı tutmanız gerekiyor. Devamlılık anlamındaki continuous. He, anladım. Release yaparsanız o tuşu bıraktığınızda devreye girer. Of. Press yaparsanız bastığınız anda. Abi ne, ne detaylar bunlar ya. Release olayını yeni gördüm. Continuous press'i biliyordum. O, evet. Onu bir yerde onu bir yerde kullanacağız. Şimdi sileceğimiz tuşlara gidelim. Direkt ekranın yani şu an olduğunuz yerin en altında overhead blind fire ve right side blind fire var. Gördünüz mü? Evet. Onların ikisine de tıklayın, üye atayın. Ya ya da boş bakayım. P atasanız olur mu? P atayın. Overhead blind fire ve şey, not set yazan yere mi tıklıyorum bunun için yoksa? Benim ekranımda not set. Silinmiş olan yer. He he he tamam oraya tıklıyorum evet. F mi hiç kullanılmıyor dedin? Yanlışlıkla üye bastaydım ama. Tamam üye de olur fark etmez fark etmez. Tamam. Sen üye bas sen P'ye bas abi. He tamam. İkisine de. Right side'a ve overhead'a. Yaptığınızı varsa yorum aşağı iniyorum. Yaptım. Hı. Reload Weapon'ın altında Emergency Weapon Reload var. Evet. Onu, onu siliyoruz. Yani aynı tuşu atıyoruz. Tamam. Reload bakıyorum. Hangisi dedin? Ha, emergency. Tamam. Em- Emergency'ye siliyoruz. Bunu da anlatayım <gülüyor> sebebini. Bu iki tuşta R'ye atalı tamam mı? Normalde. Hı-hı. Ama Emergency Double Click. Şimdi birinci gerekçe Bazen heyecanla R'ye bir kere basacağına iki kere basıyorsun. Emergency'nin anlamı şu. Yani acil biliyorsunuz hı hı. anlamına geliyor. Hı hı. Charger'ı çıkartıp tekrardan rigine koymak yerine emergency'ye bastığınızda şarjörü direkt yere atıyor. Aa. Ve hemen diğer şarjöre geçiyor. Yani daha hızlı reload yapmanı sağlıyor. Ama karşılık olarak şarjörünü yere düşürmüş. Kaybetmiş oluyorsun. Evet. Yani kaybetmiyorsun. Alır, alabilirsin gene. Ama o aksiyonda onu unutabiliyorsun. Dolayısıyla bir şarjörün eksilmesin. Belki yarısı dolu şarjörün. Evet. Tabi. Bunda İkincisi şarjör de... olayı o zaman şu değil mi? Ee, mermiler tek olarak değil şarjör şarjör sayılıyor. Evet. 30'da 10'a indiğim düşünün. 10 şarjörü cebime atıyorum. Diğer 30'da devam ediyorum. Evet. 10'luk şarjörün cebinde kalıyor. Max Payne'de mi bir şey de vardı bu daha önce herhalde. Öyle bir şey hatırlıyorum. Arm 3'te vardı. Arm 3'te var zaten de. Sim- simülasyon, simülasyon oyunlarında simülasyon genelde vardır. vardır. Aynen. Tamam. İkinci sebebini de söyleyeyim. Ee, aşağıda double click timeout var. 0.30 yazıyor gördünüz mü? Evet. O 300 milisaniye demek. Double click'e atanan tuşlar önce şeyi sorguluyorlar. Bu adam R'ye bir kere mi basacak, iki kere mi basacak? Dolayısıyla arada o 300 milisaniyeyi bekliyor. Tamam mı? Hı hı. Sen eğer bu iki tuşu R'ye atadıysan ve biri double clickse ikinci kere basmanı 300 milisaniye beklediği için normal reload, reload'unu bile 300 milisaniye geciktirmiş oluyorsun. Evet. Yavaş yapmış oluyorsun yani. Aa evet doğru. Be- bu sefil bu şekilde yaparsan kapatırsan beklemiyor. Nasıl olsa tek tuş atar diyor. A- evet, evet. Orada seninkinde e, şu an gördüğüm ekranda hepsi press. Bende double click'ler de var arada. Hatta reels vardı az önce. Onu da press'e çeviriyordum. Evet, e, yapman doğru olur onları. İyi yakalamışsın. Evet onlara bakacağız diye ben sesimi çıkarmadım. Ama şey şimdi şimdilik bir silelim de <gülüyor> ondan sonra bakarız en baştan. Tamam. Ee, abi ondan sonra switch fire moddan hemen emergency reload'un iki altından başlıyoruz. Set fire mod to auto full siliyoruz. Bir saniye ben başka bir şey silmişim galiba. Bir dakika. Ha yok tamam. Adı ne sildinin? Evet ya, tamam. E, i̇yiymiş zaten onda şey e, fire'mış pardon. Onu da sol klik yaptım zaten. Emergency'yi <gülüyor> sildim. Tamam. Onu silersen oyunu oynayamıyorsun. Evet. <gülüyor> aynen öyle. Ateş edemiyorsun o zaman değil mi? <gülüyor> şey diyormuşum. Cahit ben ateş edemiyorum ya. <gülüyor> B tuşunun evet. altındaki 5 tane tuşu siliyoruz abi. The tamam. Touch magazine'e kadar. Tamam. 
Sonra aşağıda 2 altı, 3 altında Al North Chamber var. The Touch Magazine'in onu da siliyoruz. The Touch Magazine de siliniyor herhalde. Evet. Siliniyor. Onun 3 altında Al North Chamber var. Onu da siliyoruz. Ha, bakıyorum. Çek ama duracak. Onun altındaki. Hı hı. Al North Chamber. Ve bu silme işlemini yaparken aslında biz tuş atıyoruz ya. Eğer sağda seçenek çıkıyorsa press release diye hepsine press'e tıklayın. Yani hepsi aynı tuşta ve press'te olursa siler. Hmm. Az önce onu fark ettim ben öyle ayarladım. Bir saniye bu ee, azıcık yukarı çıkar mısın? Cahit. Heh. Bir saniye set fire da sildik değil mi? Bak mesela ben de evet. onu ben P'ye atadım. P kalıyor orada. Atayınca. Abi son atadığın tuş kalacak mecburen. Ya onu silmek için aşağıdan başka tuş da sileceğiz. Ha tamam yani sende not set not set yazıyor ya. Bende not set P yazıyor mesela. Sağdakinde mi P? He yazıyor? sağdakinde P yazıyor. Soldakine P'ye bas. Sola tıkla P yap. Bastım. Tamam o, o, o oldu değil mi şimdi sağdaki gitti. Sağdaki not set oldu. Tamam, soldaki soldaki P, oldu. P oldu. Tamam aşağıdan devam ediyorum o zaman. Daha bas, basacağız daha P'lere. Tamam. Unlock tamam. Chamber'ın 8 altında falan Fold or Unfold Stock var. Ona basıyoruz. Fold Onun 5 or alt... Unfold P. Tamam. tamam buraya dokunmayın. Saydarma... Saydarma dokunmayın. Tamam. Dokundum Yine... ben ona. <gülüyor> ee, <gülüyor> onun defaultu kaçtı orada olmayan tuş tekrar geri at o zaman bir olabilir büyük ihtimal bir mi saydarm quick swap var o bir üstündeki saydarm ee... quick swap bir o da bir Sa tamam. saydarm bir olacak tamamdır saydarm quick swap da şey quick swap'ta az önce dediğim gibi pre, şey press ve double click ayarlı onlarda. Bir var evet. Göre. Default'u bir. Ee, şey, press quick yapıyoruz bunu. Şöyle yapabilirsiniz. Ee, normal sidearm'ı kaldırın. Sadece sidearm quick swap var ya onu press'e getirin. Yani tamam. onu kaldırmayın aslında. Sidearm'ı kaldırmayın. Şeyi press'e tamam. getirin. Quick swap'ı. Quick swap'ı press'e getirdim. Ötekinden asset yaptım. Tamam. <gülüyor> e, aşağı doğru devam ediyorum. Enable disable VoIP isterseniz tuş tuş kalabilir varsa sizde. Yok default Yok, şey bende. kapalı default olarak. Togi. Tamam. Aşağıda toggle helmet tactical device var. Onu nasıl? Onun altında switch helmet taktik tactical device. Oyunda kasklara da fener lazer takabiliyorsun ama kullanmıyoruz onu pek. Hmm. Silah da kullanıyoruz onları. Tamam. Check time. Yapıyor muyuz onu? Ee, evet. Check time'ı not setliyoruz. Tamamdır. Interact bizde not set durumda. Default'ta. Ee, çünkü F'yi bozmuşsunuz. Sen de Interact not set. Normal. Ben de Sen... tamam ben bozmuştum. Tamam. tamam. <gülüyor> Düzelttim. Ee, tamam. Başka sileceğimiz bir şey yok. Tekrar en yukarı çıktım. Şimdi bir şey soracağım Cahit arada. Evet. Şimdi bu bazılarının not set, not set oldu ama mesela en alttakinde P'de kaldı. Halledeceğiz. Ha, onu halledeceğiz diyorsun. Bu presleri Dur, de... Hatta şimdi halledelim. Hı. Ee, bir tane tuş var. Ee, drop pack pack. En aşağı kadar in. Sonra en üste bak. Drop pack pack. Back pack görüyorsun. Bakıyorum. Ha, evet gördüm. Onu bas P'ye. O tuşu P olarak kullanabilirsin. Bastım. Tamam. Tamam. Ötekiler gitti mi diyorsun o zaman? Son P'de gitti. Ee, abi şey yap ama. E, press yap onu sağdakini. Drop evet, press, için. press yapacaksın. E, yani bu kapattıklarımın hepsini şey yapıyorum zaten. Press yapıyorum. Doğru mu? Kapattıklarımda abi... seçim yapamazsın. Not set olduysa problem yani not yok. Set oldu, evet, tamam. Not set oldu. Doğru söylüyorsun. Sadece drop, drop backpack'i P'ye ayarladıktan sonra press'e alıyorsun. Press aldım. Tamam. Onu da aldım. 
Tekrar en yukarı. Geldim en yukarı abi. Şimdi WASD'nin altında <gülüyor> e, smoothly lean right ve left var. <gülüyor> Bu tuş hani normalde QE pick atarız ya kafamızı sağa sola çeviririz. Evet. <gülüyor> Bu tuş kombinasyonuna basarken kafanı kendi dilediğin kadar sağa sola çevirebiliyorsun. Yani yavaş yavaş çıkıp girebiliyorsun. <gülüyor> tamam ben de alt artı e ve alt ar- left alt artı e ve left alt artı q da. Yani Anladım. Sağ taraf e, sol taraf q. Ee, o zaman şöyle yapıyorum ben de e left alt yaptım, o takinde q left alt yaptım. Evet. Tamam. Ee, altındakiler e q, o da normal yani alta basmıyorken evet. tam tam miktarda e ve q atıyor. Anladım. Altında caps'te kalabilir walk tuşu. Bence tutun. Hmm, biraz yavaş biraz... yürümek için. Ya şöyle oyunda yürüme hızları var. 10 kademe falan yürüme hızı var tamam mı? Bunu istersen mouse tekerleğini çevirerek değiştiriyorsun. İstersen He. tek tuş, tuşla caps'le en hızlıdan en yavaşa geçebiliyorsun. Anladım. Ayak sesini azaltıyor. Evet. Ee, caps birazcık aykırı yürümeye. Ama yine de caps'e alışabilirsiniz bu oyunda. Sprint, left shift ve burada önemli olan şey şu. En sağdan sprinti continuous alıyorsunuz. Yani sadece basılı tutarken e, sprint atacaksınız continuous. Anladım. Tamam. Ayarladım. Left shift continuous. E, alt, altındaki jump space'te ama fark ettiyseniz sizde release'dedir. Evet. evet. Release'de bizde. Şu yüzden normal oyunun default'unda vaulting ile space'i aynı tuşta kullanmışlar. Birini hmm. release'e birini press'e atamışlar ama bu release'de ise space'i bıraktığınızda zıplar. Bu da gecikmeye sebep olur. O Tabii. yüzden press alıyoruz. Onu da press aldık abi. Altındaki vaulting üstünden geçmek istediğiniz eşyalara şey yapıyor. Animasyona giriyorsunuz, geçiyorsunuz. Tırmanma yani. Hı hı. Ben bunu C'de kullanıyorum. Evet. Ötekini de şey almışsın dolayısıyla. Ve continuous. O evet. mecbur zaten. Aynen continuous. Eğilmeyi ben sol CTRL'de de kullanıyorum. CS'den alışkanlık. O da continuous. Ve bu da continuous. Ben de aynı şekilde ayarladım. Continuous tamam. bu. Yatmayı yani pron tuşunu Z'de kullanıyorum ve press'te. Tamam. Buraları sadece kendi kullandığımı söylüyorum. Hani belki sizin 20 yıllık kendi yatma tuşunuz vardır. İstediğiniz gibi ayarlayın. Z, benim de Z yatma tuşum. Tamam. Ee, şimdi side step right ve left var. Hı-hı. Az önce kafa kafa çıkarıyorsun diye smooth bir Hı-hı. şekilde kafa çıkarıyorsun demiştim ya. Bu da e, ayak çıkarıyorsun. Yani ayağınla destek alarak karakterin sağa veya sola doğru çıkıyor. Hı-hı. Ama smooth değil. Yani tam adım atıyor. E, bu sayede şey yapıyorsun. Silahın hareketini tam olarak bozmadan yürü, yürüyünce silah sallanıyor ya oyunda. Hı-hı. Onu bozmadan bir adım sağa atıp hiç şeyin bozulmadan ateş edebilirsin. Ona yarıyor. Çok kullanılan bir tuş değil ama yine de tutabilirsiniz. Left şey left alt artı D ve A. Tamam. Yani alt tuşuna basılı tutarken D ve A. E bunları tabi continuous yapacağız yaparsak. Evet. Tamam. Ee, next walk post ve previouslar kalabilir. C artı mouse scroll değil mi? Evet. Aynen. Aynen. Ya bunu şöyle bunu aslında eğ- eğilme tuşuna atayabiliriz. Çünkü bu da şey kademeli eğilme ve kalkma. Tamam mı? Ama onu hmm. yapınca şeyle bozuluyor. Bizim eğilme tuşu da CTRL ya. Hı hı. Onunla şeye giriyor. Çatışmaya giriyor. Saçma sapan bir şeyler yapmaya başlıyor karakter. O yüzden ben bunu C'de tutuyorum. Tamam. Biz C yapalım. artı mouse kurda yani. Tamam. Shoulder, shoulder transition silahı sağ elden sol ele geçirme. Yani sol omuza geçirme daha doğrusu. Hmm. Bunu V'de tutuyorum. Tamam. Bu lazım oluyor değil mi? Evet. Sola doğru pikliyorsan solda kullanman daha iyi olur. Anladım. Next the previous artı ve eksi kalabilir. Tamam. Mount weapon. Ee, bunu şimdilik kullanmayacaksınız. Hangi tuştaymış default'u? Not set. <gülüyor> Benden atsak. V'deydi bende. Ha, V'deydi not set yaptı. Yani V'ye basınca yukarıdakini. Ha, tamam tamam okey. O şimdilik not set kalabilir. O tamam. ileri derslerin konusu. Fire'ı ben bozmuşum. <gülüyor> tamam düzelttim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim ee, bu fire'la işim ne ya? <gülüyor> geçiyorum not set not set aşağılara doğru. 
Tamam. Şerk bir dakika. Ama oturuyor. E, reload weapon diyor. Release diyor bu. Press değil mi? Evet. Press'te olacak. Tamam. Onu düzelttim. E, aşağılara iniyorum. Check ammo tuşu. Bu oyunda sıkça kullanacağımız bir tuş. Silah şar şey, şarjörü silahdan çıkartıp kaç mermi olduğuna bakıyorsun. Alt ha. ve T. Left alt ve T. Şu Bu an kalabilir. öyle. Evet, şu ben an de öyle. öyle. Şimdi e, release ve press'e aynı tuşla kullanacağımız şeye geldik. Ben size bunu anlatacağım da. Ne diyeceğim? Chamber, check chamber tuşu sende X'te. Bize T al, left shift'te. Evet. Şimdi onu X'e ayarlayacağız ama önce Hı. bunun 8 altında bir tane daha tuş var. Inspect Current Weapon diye gördünüz mü? Evet. Evet. Inspect Current Weapon'ı X'e atayın. Tamam. Ve en sağdan press'i seçin. Tamam. Şimdi de Check Chamber'ı yani yukarıda az önce şunu Hı -hı. söylediğiniz tuşu yine X'e atayın ve Release'i seçin. Hı -hı. Bunun tamam. mantığı şu. Silahlar bazen bozulacak, tutukluk yapacak elimizde. Hasarlı hmm. silah kullanıyorsak. Bunlardan bir tuş e, silahın hasarının nerede olduğunu kontrol eden animasyona sokuyor seni. Silaha bakıyor yani. Hmm. Diğer tuş da o, o hasarı şey yaptırıyor. E, fixliyor. Fix, fixliyor evet. Aa, makro gibi çalışıyor. Şimdi şunu kullanacaksınız. X'e basılı tutacaksınız. Yani release'lemeyeceksiniz. İlk animasyon bitene kadar. İlk animasyon bitip silahın hasarının nerede olduğunu öğrendiğinizde X'i bırakacaksınız. Ve sonra tamir edecek. Okay. Aa süper. Ya basılı tutacağız Çok aslında şey yani. Evet basılı tutacaksın. Press gibi çalışmayacak. Continuous gibi çalışacak. Anladım. Hı -hı. Tamam. İlk animasyon bitince elimizi çekeceğiz. Evet zaten sağ altta bildirimi de çekiyor silahın şurası bozuk diye. Hmm. Yani onu öğrendiği zaman ancak tamir edebiliyor. Evet başka türlü tamir edemiyorsunuz. Çok detaylı abi bu, bu neymiş ya? Nasıl yapmışlar lan bu oyunu? Ya. Ee, şimdi switch between sites e, ve change scope magnification hı hı. switch evet. between sites e, e, bazı scope'larda mesela hem red dot hem şey var e, scope var hı hı. zoom var o ikisinin arasındaki geçiş ben bunu mouse'lara atıyorum mouse'a baş parmağımızda solda bastığımız tuşlar var ya mouse hı hı. 3 ve mouse hı. 4 ee, bir tanesini ya, 3 bir tanesini neyse bir Ona tanesini 3, bir tanesini 4 yapıyorum. Tamam. Ee, scope Elevation Up dediği Zeroing. Zeroing ayarlamanıza gerek yok. Oyunda birçok noktada işinize yaramayacak. Hmm. Sıfırlama ee, gerek yok yani. Evet. Tamam. Ee, ben şimdi şey, sıfırlamayla ilgili de pek kimsenin bilmediği bir görsel atarım sana. Tamam. Olur. O, o, oyunun hem gerçekçiliğini de orada şey yapmış olursun. Biraz daha anlamış olursun. Tamam. Ya bir şey sormak istiyorum şu bilgi için de. E, mermi düşme gerçek animasyon olarak düşüyor değil mi? Düz gitmiyor. Evet. Yani işte onu, o zaten sıfırlama o işte aslında. E, PUBG'de de var ama PUBG'de mesela ben hiç sıfırlama kullanmıyorum. Full sabit duruyor. Ona göre ailemi ayarlamışım artık. Bu, bu oyunun farkını biraz... Hatta dur bakayım göstereyim mi ben size bu oyunun farkını? Bekleyin. Ya komutan bu ne Allah aşkına ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. şimdi size Zero, Zero In'in gerçekten nasıl olduğunu ve oyunda bunu bilmiyorsunuz çok büyük ihtimalle. Evet. Şimdi Zeroing'in 50 metreye ayarlandığını varsayıyoruz bu senaryoda tamam mı? Hı hı. Zeroing şu demek. Senin site'ının gösterdiği yerle namludan çıkan merminin birleşme Kesin. noktası. Hı hı. Tamam. Şimdi sen bunu yapıyorsun. Mesela 50 metreye ayarlıyorsun. Ama bu olay bir noktadan sonra şuna dönüyor. Senin namlunla Baktığın skop arasında belirli bir mesafe farkı var ya 10 santim 20 santim evet. ne kadarsa. Bir noktadan sonra senin site'ın dümdüz gitmesine rağmen namlu biraz daha yukarı baktığı için 50 metreye ayarladığın zero ink 100 metrede aslında yukarı doğru gidiyor. Yani mermin yukarı gidiyor site'ın aşağı bakıyor. Hı hı. Anladın mı? Evet evet anladım. Merminin hızına göre 200 metrede belki bu mermiyle şey tekrar kesişebilir. Baktığın yerle merminin gidişi tekrar kesişebilir. Mermi hızlı gidiyorsa hmm. bir kez daha kesişim olur. Ondan sonra düşmeye başlar. Dolayısıyla aslında bu oyunda şey Reddit'te çok fazla paylaşıyorlar. İşte mermin neden adamın kafasına sıkmama rağmen yukarı gitti. İşte vuramadım yok oldu falan diye anlatıyorlar. Hmm. Ee, sebebi bu. Adam bir skop takıyor mesela. Namludan 30 santim yukarıda skop. Evet. Şimdi dibine sıkarsan 30 santim aşağı sıkar. 50 metreye ayarlarsan tam olarak kesişime atar. Hı 
Hı-hı. Ama ondan sonra aradaki mesafe çok yüksek olduğu için Daha sen aşağı hafif. bakarken namlu yukarı doğru baktığı için mermilerin yukarı gider. Okey. Evet evet anladım. Gerçekte de böyle çalışıyor. Ama Hı-hı. işte oynadığımız o PUBG'lerde PUBG'lerde böyle çalışmıyor. Orada, böyle, evet. orada alıyorsun 500'e 700 metreye de atsan 200 metre de atsan işte aşağı yukarı hesaplayabiliyorsun. Evet. Ama burada 50 metreyi alıyorsun abi Zero Ring'i. 200 metreyi atış yaparken de aynı noktaya atıyorsun. Yani adamın kafasının üstüne atmıyorsun mermi düşer diye. Evet anladım. Arma işte direkt aşağı gidiyordu. Yukarı şey yapmıyordu. Evet her, zaman, her zaman aşağı gidiyor oyunlar. Bu hariç. Evet bu hariç. Bu oyunda <gülüyor> bir garip bir oyun ya. Abi çok zor yerden başladım biliyor musun Tarık abi? Evet. Şimdi Zero Ring'i geçtik. Tamam. S- e- scope Zoom In ve Out. Bu henüz şart değil sizin için. Kalabilir defaultu neyse. Hı-hı. Inspect Current Weapon'ı yaptık zaten. Evet. <gülüyor> Toggle bir pot durabilir. Dokunmayabilirsiniz. Bir potlu silah yok zaten oyunda neredeyse. Bir iki tane var onları da kullanmayacaksınız. Ben de V, C, T, L yapmış ama ellemiyorum Çünkü... onu. Bu... bu... Weapon on Slink Back. Bunlar benim tuşlarım. Benim layout'um. Bunu yapmayın. Hı hı. Ee, buglı çünkü. O şey, bunu yaparsanız bug'a girersiniz. Kafanız karışır. Hı hı. Ee, prepare Grenade GD'dir sizde de. Kalabilir. Evet GD. Mılıyı ata var ama neredeyse hiç... Ben hayatımda kimseyi bıçakla öldürmedim bu oyunda. O yüzden size tavsiye veremeyeceğim. Hangisi o? Hem, şey, Mali Vipin. Hem Mali Vipin ha, aynen. Evet lan bıçakla. <gülüyor> o, o kadar yaklaşamadım desene. <gülüyor> o kadar yaklaşmadan ölüyorlar abi o yüzden. Ne mi? Ay. Tamam. Ee, push Talk ada kalabilir. Tamam. Toggle Tactical Device bu lazerleri açıp ve fenerleri açıp kapatma tuşu silahtaki. Bir de silah taktığımız lazerlerde şey oluyor. E, farklı modlar oluyor. Mesela kızıl ötesi modu oluyor. Hı-hı. İşte sadece night vision'larla görünüyor falan. E, o modlar arasında geçiş yapabiliyorsun. Bu left jetter ile artı t. Tamam. E, evet. Ya o biz t'yi bol bol kullanacağız öyle diyeyim. Evet. E, tactical device activation mod önemli değil. T artı b'miş herhalde size de öyledir. T b. Free look tuşu e, mouse'un orta tuşunda bende de. Sizde de evet, öyledir. Evet, Basılı evet. tutarken kafanızı sağa sola çevirebiliyorsunuz. Hmm. Discard tuşu bu oyunda en çok kullanacağınız tuş. Loot yaparken mesela bazı itemler gereksiz çöp diye yere atacaksınız. Hı-hı. Tamam mı? Onu böyle sağ tıklayıp drop yapmamak yerine, yapmak yerine mouse'u üstüne götürüp V'ye bastığınızda bende V discard ben, tuşu. Bizi del... Ben atayım atadım. abi. Atayım V'ye. Ben de V'ye atadım. O tuşa bastığınız gibi yere atacak o, t- o item'ı. Üstüne gelip sadece o tuşa basacağız. Anladım. Evet. Ve aynı zamanda bu stash'te de çalışıyor. Stash'te bir item'ın üstüne gelip V'ye bastığında o, o item'ı destroy edeyim mi diye sorar sana. Hmm. Yani yok edeyim mi, sileyim mi diye sorar. Ona evet derseniz gider item. Okey. Anladım. <gülüyor> ee, left alt tuşu hold breathe. Bu arada şey, drop ne? pek pek bende P'de. Kalsın abi. Tamam. Hold breath nefesini tutma. Left up ve press'te kalabilir. Tamam. Onun dışında Y. Şu an şurada ayarlayacağımız bir tuş var. Check time and exit. Gördünüz hı hı, mü? Hı hı. Gördüm. Onu O'ya ayarlayın ve press'e basın. Heh, double click'miş. Press'e alıyorum. Tamam. Toggle inventory adı üstünde. Inventory'nizi açıyorsunuz. Ve tamam. bu kadar. Of. Diğerler aynı. Komutan daha oyuna girmeden yoruldu ha. 